हेड्स आया तो आई पैड प्रो टिकल्स आया तो मैकबुक एयर तो यार जिंदगी में कुछ डिसीजन होते हैं जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं अब मेरे दोस्तों को ही ले लो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इस साल क्या लेना चाहिए आई पैड प्रो या मैकबुक एयर आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोग इस सिचुएशन में होंगे इस दुविधा में होंगे कन्फ्यूज होंगे कि क्या लेना चाहिए बेल अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आई पैड प्रो और मैकबुक एयर को और जानेंगे कि कौन सा डिवाइस आपके लिए सही है तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो स्वागत है आप सबका आई एम डिस्टली ऑस यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे आई पैड प्रो को मैकबुक एयर ट्वेंटी के साथ इन पैरामीटर्स पर जैसे कि डिस्प्ले पिक्सल पर इंच रिफ्रेश रेट प्रोसेसर कीबोर्ड एंड पोर्ट्स डिस्प्ले की बात करें तो आई पैड प्रो आता है दो डिस्प्ले साइज में 11 इंच और 12.9 पॉइंट नाइन इंचज मैकबुक एयर की बात करें तो ये सिंगल साइज में आता है 13.3 पॉइंट इंचज के साइज में दोनों आई पैड प्रो और मैकबुक एयर रेटिना डिस्प्ले के साथ आपको मिलता है अब बात करते हैं पिक्सल पर इंच की आई पैड प्रो ट्वेंटी में आपको मिलता है टू पिक्सल पर इंच और मैकबुक एयर में आपको मिलता है 227 पिक्सल पर इंच यहाँ पे आईपैड प्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यानी कि इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैकबुक एयर के कंपैरिजन में अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में रिफ्रेश रेट आईपैड प्रो में आपको मिलता है अप टू 120 ट्वेंटी हर्ट्स यानी कि जब आप मूवीज़ देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं या कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो रिफ्रेश रेट काफ़ी फास्ट है यानी कि आपको एक नेचुरल फ्लो मिलेगा जब आप मूवीज़ या गेम्स खेल रहे हैं मैकबुक एयर का रिफ्रेश रेट अप टू सिक्सटी हर्ट्स है यकीन मानिए ये बुरा नहीं है लेकिन अगर आप यूज़ कर चुके हैं एक आई पैड प्रो पास्ट में तो मैकबुक एयर का 60 हर्ट का रिफ्रेश रेट आपको काफ़ी स्लो लग सकता है अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में आई पैड प्रो में आपको मिलता है A12Z बायोनिक चिप और मैकबुक एयर में आपको मिलता है 1.1 पॉइंट का डुअल कोर इंटेल कोर i3 जो कि आप कॉन्फिगर कर सकते हैं अप टू कोर i7 और यही एक एडवांटेज है जब आप लेते हैं एक मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में आई पैड प्रो ट्वेंटी में आपको मिलता है एक एडिशनल कीबोर्ड का सपोर्ट यहाँ पे आप खरीद सकते हैं एक मैजिक कीबोर्ड जिसमें एक ट्रैक पैड भी है जिसकी मदद से आप अपने आई पैड को और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं ध्यान में रखिएगा कि ये आई पैड के साथ आपको मिलता नहीं है आपको इसको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा और क्योंकि मैकबुक एयर एक लैपटॉप है इसमें की और ट्रैक पैड इनबिल्ड है यहाँ पे हमें एक नया कीबोर्ड देखने को मिलता है नए सीजर मैकेनिज्म के साथ और इसका जो ट्रैक पैड है वो 20 परसेंट बड़ा है पिछले मॉडल के कंपैरिजन में और अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में आई पैड प्रो में आपको मिलता है एक यू एस बी सी का पोर्ट और अगर आप लेते हैं मैजिक कीबोर्ड तो उसमें आपको एक एडिशनल यू एस बी सी पोर्ट मिलता है मैकबुक एयर में आपको मिलता है दो थंडर बोल्ट थ्री यू एस बी सी पोर्ट्स जो आपको काफ़ी फ्लेक्सीबिलिटी देता है इसके साथ साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा एक हेडफोन जैक अगर आप प्रेफर करते हैं वायर्ड हेडफोन्स अब बात करते हैं कुछ की डिफरेंसेस के बारे में जैसे कि कैमरा वाईफाई बायोमेट्रिक्स और स्टोरेज सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में आई पैड प्रो में आपको मिलता है 7 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट एपेचर का टेन ए कैमरा जबकि मैकबुक एयर में आपको मिलता है एक फ्रंट कैमरा सिर्फ 720p का आई पैड प्रो में अभी आपको देखने को मिलेंगे दो रेयर कैमराज एक है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और दूसरा है टेन मेगा का एफ टू वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा जबकि मैकबुक एयर में रेयर कैमरा नहीं है अब बात करते हैं एक नए टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका नाम है लाइडार लाइडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी मदद से आप अपने आईपैड के थ्रू अपने सराउंडिंग को अपने एनवायरनमेंट को अपने रूम को स्कैन कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है ऑगमेंटेड रियालिटी ऐप्स के लिए मैकबुक एयर में इसका सपोर्ट नहीं है अब बात करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में iPad Pro सपोर्ट करता है Wi-Fi 6 जो कि करंट जनरेशन है जबकि MacBook Air अभी भी पुराने जनरेशन को सपोर्ट करता है बायोमेट्रिक्स का मतलब है जिस तरीके से आप अपने डिवाइस को ओपन करते हैं iPad Pro को आप एक्सेस कर सकते हैं फेस आई के थ्रू जबकि MacBook Air में अभी भी टच आई का इस्तेमाल हो रहा है iPad Pro में जो मिनिमम स्टोरेज है वो है वन ट्वेंटी का जो कि जाता है वन टेरा तक और मैकबुक एयर में मिनिमम स्टोरेज है 256 GB का जो कि जाता है 2 टेराबाइट तक इन दोनों में आपको देखने को मिलेगा SSD एस स्टोरेज अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में जैसे कि पोर्टेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट प्रोफेशनल एप्स के लिए और अटैचमेंट्स 
सबसे पहले बात करेंगे पोर्टेबिलिटी के बारे में iPad Pro डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है अगर हम कंपेयर करते हैं उसको MacBook Air से इसका जो वेट है वो है 11 इंच iPad Pro के लिए 471 सेवेंटी ग्राम्स और हम बात करें अगर 12.9 इंच iPad के बारे में तो इसका वेट है 641 फोर्टी वन ग्राम्स मैकबुक एयर का वेट है 1290 नाइन्टी ग्राम्स जो कि इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर हम कंपेयर करें iPad को MacBook Air के साथ तो iPad डेफिनेटली ज़्यादा पोर्टेबल है अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ख़ास करके उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि आईपैड बन सकता है एक मैकबुक एयर या एक लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव ध्यान देने वाली बात ये है कि आईपैड अभी भी यूज़ कर रहा है आईओएस का वर्जन इसका नाम हो चुका है आईपैड ओएस लेकिन ये फिर भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कम्पैटेबल नहीं है बहुत सारे प्रो सॉफ्टवेयर्स के साथ जैसे कि फाइनल कट प्रो प्रीमियर प्रो या लॉजिक प्रो तो अगर आप यूज़ करते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर और आप एक प्रो यूज़र हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों के लिए एक आईपैड प्रो अब बात करते हैं अटैचमेंट्स के बारे में जब आप अपने आईपैड को उसके बॉक्स में से बाहर निकालते हैं तो वो सिर्फ एक टैबलेट है हाँ उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं आईपैड ओएस में जिसकी मदद से आप उसको यूज़ कर सकते हैं एक कंप्यूटर की तरह लेकिन वो एक फुल फ्लैश कंप्यूटर नहीं है उसको एक कंप्यूटर की तरह यूज़ करने के लिए आपको लगेंगे कुछ अटैचमेंट्स जैसे कि की या पेंसिल जो इसके साथ आते नहीं हैं इनको आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा और बात करें मैकबुक एयर के बारे में तो ये एक फुल फ्लैज लैपटॉप है जिसमें अगर आपको अटैचमेंट्स लगाने हैं तो वो एक एनहेंस्ड यूसेज के लिए होगा जैसे कि हार्ड ड्राइव्स या एक्सटर्नल जीपीयू एंड फाइनली उस पॉइंट पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है प्राइस अगर हम बात करें आईपैड प्रो के प्राइस की तो इसका ट्वेल्व इंच का वर्जन स्टार्ट होता है एटी से वाईफाई वर्जन के लिए और वाईफाई प्लस सेल्यूलर स्टार्ट होता है वन से अगर हम बात करें iPad Pro 11 इंच की तो Wi-Fi वर्जन स्टार्ट होता है सेवेंटी वन से और Wi-Fi प्लस सेल्यूलर स्टार्ट होता है एटी फाइव से अगर हम प्राइस देखें MacBook Air का तो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है नाइन्टी टू से अब जो पॉइंट मैं कहने जा रहा हूँ ये डायरेक्टली लिंक्ड है मेरे प्रीवियस पॉइंट से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने iPad को एज अ कंप्यूटर एंड एज अ टैबलेट तो आपको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जैसे कि आपको खरीदना पड़ेगा एक एप्पल पेंसिल जिसकी प्राइसिंग लगभग बारह हज़ार रुपये है और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं एज अ कंप्यूटर तो आपको ख़रीदना पड़ेगा इसका नया मैजिक कीबोर्ड जिसकी प्राइसिंग अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए ट्वेंटी टू थाउजेंड से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के बीच में तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व है एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है अगर आप लेना चाहते हैं आई और उसको यूज़ करना चाहते हैं एज अ प्राइमरी कंप्यूटर तो यार अगर मैं बात करूँ सिर्फ कॉस्टिंग और लॉजिक परस्पेक्टिव से तो iPad Pro एक बहुत ही कॉस्टली इन्वेस्टमेंट लगता है क्योंकि आपको लेना पड़ता है एक Apple Pencil, एक Magic Keyboard, सिर्फ उसको एक कंप्यूटर की तरह यूज़ करने के लिए और अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं, अगर आप मेरी तरह हैं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप फोटोशॉप में काम करते हैं या आप ऑडियो पे काम करते हैं जैसे लॉजिक प्रो वगैरह सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम करते हैं तो भी मैं रिकमेंड करूँगा एक मैकबुक एयर या एक मैकबुक प्रो बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है मैक का और जितने भी प्रो सॉफ्टवेयर हैं उसका सपोर्ट आपको मिलता है एक मैक पे ना कि एक आईपैड प्रो पे पर अगर आप एक आर्टिस्ट हैं आप ड्राइंग करते हैं स्केचेस करते हैं आप इलस्ट्रेशन बनाते हैं या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक आईपैड प्रो में बट जेब ज़रा संभाल के तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई सजेशन्स हैं सुझाव हैं तो उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करिए मेरे साथ इस हैश के साथ इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो या सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और घर से बाहर मत निकलना